沙滩、悬崖、红砖，今天同我们一起来体验这场奇妙的穿越之旅。Hello， 大家好，我是小浩。今天跟着我们回到了 Laguna Beach。那我们上次来这边至少得是三四个月以前了。今天为大家找到一栋在市场上绝无仅有、非常非常特别一栋房子。可以说它的设计、外观、地理位置以及它整个的布局，可能在南加州洛杉矶地区你肯定找不到第二栋，非常非常的稀有，要价也不便宜，一千九百万。跟着我们一起进来看一看它有什么与众不同。首先，这套房子是它的，能叫 Quad Side 吗？因为可以，得你稍微转一下可以看到啊，就侧面它这是一个私家的铁门社区，这边它是一条路的尽头，从这边是它一个步道，从步道呢是公共步道，可以通过这个步道一直下到下面的海滩，没错，就是这个社区有自己的私人海滩，这个是非常和其他地方不一样的地方。我们从这边过来，正门，哎，有没有感觉一下就到英国的那种小村庄的感觉了？别着急，进去更像，就跟《哈利波特》的小城堡一样。从这边过来，双开的木质门拉开，红色的烧制的地砖，直接在这边已经进门的地方闻到了淡淡的海风咸咸的味道和这个入户欢迎的小的花丛。我们下去之前，先跟着我们过来看一下他房屋。一上来侧边，哎，有一个给客人使用的一个小套房。一进来小套房，首先右手边是一个屋，一个卫生间，藏在这个床的结构的后面啊。床不大不小，因为这边就是一个海滨的别墅。从进屋这边，其实就已经能看到非常棒的一个 corner 的海景了。悬崖、峭壁、海滩，私人海滩。房屋整个就是那种小木屋的中世纪小木屋的感觉，周围的墙面、所有的木板的包裹以及屋顶的木板包裹，尤其最漂亮什么呢？它这个小木屋啊，哎。它是有一个简易的备餐区，这边天然石料的台面，很多的抽屉，下面还有一些洗碗机，一个洗碗槽。最可爱的是它小的这些把手啊，是那种小的水那种粉色的小水晶把手，非常的少女风。但最漂亮的画面是什么呢？就是坐在这边，这有一个 porthole， 从这边圆圆的这个窗口直接看的就是海岸线，海浪在那拍打。坐在这边吃个早餐，放松一下，非常非常的舒服，而且从这边可以看到自家的小院。那么从这个房间出去，回到主走道，继续给大家介绍。从客房出来，这客房没完啊！大家先埋一个伏笔，它只是上面这一层。哎，这个屋檐真漂亮。从这边过来，我和 Lucky 一开这个正门，从这个走道。随着每一阶台阶往下，听到的什么？海浪的声音，感受到的海风，闻到的海洋的咸咸的味道，就感觉瞬间整个人穿越到了法国海边悬崖旁边的那种红砖、红瓦的小村庄的感觉。因为这个房屋从上面这个角度往下看也好，还是从下面那个角度往上看。就像来了一个小村庄一样，非常的漂亮。可以看到它整个屋子外面挑出来这个 portal hole 的这个结构，以及这边可以看到，从它这边走去，当然它房子是一九三三年的房子，很老，但它保存的特别好，完善的也非常的好。你看它地面以前是针草的地方，换成人工的假草，更好的维护。这边我正看的是它的车库外面的爬墙、绿植，它这种老式的木框的玻璃窗。停两辆车的室内，从这边能够走下来的这个小台阶的过渡，做的都非常的用心。就是它
每一景、一时、一台阶都是精心的布置过的，而且可以看到，今天我和 Licky 来的，穿的风格也非常的休闲。因为这个房子，我觉得进来给人的感觉，第一感觉就像来到了度假村庄一样。可以从镜头里看到我身后的这个感觉，哎，谁家从正门进来看到这个景色，能不迷糊？所以，我今天就说，我刚才我还还跟开玩笑说，任何一个女生，我相信开门往下走这个台阶，随着台阶一步一步的往下走，那个心情是真的是没办法形容的。我真希望朋友们、观众朋友们今天能跟我们一起感受一下，这套房子真的非常与众不同。刚才说上面的这个 guest home 没有介绍完，它下面还有一部分，这下面只有一个卧室和一个卫生间。从这边开门出来，大家就可以把它理解成什么呢？就是从。正门的这个 gate 打开了以后，这边就是你的 living room， 这边就是你的客厅了。所有的一花一草、一树一砖一瓦、一台阶、一木桩、一个景观，都是你客厅里面的景观。所以你想想，大家感觉就是很多人几个好朋友，在不同的位置生活在这个小的村庄的感觉，非常的美妙。这个这个这个感觉真的是很难形容的出来。我们继续往下走，从这边可以闻到。更明显的海浪的咸咸的味道，可以看到它这种红砖铺的地面、石墙，而且石墙每隔一段都是用这种大块的石块，中间做了一些点缀和过渡，并不是丑丑的全部都用红砖啪啪啪砌过来。那每段一每隔一段的高度段落以后，在这边还做了一个景观树，下面有射灯打起来，从这个角度可以看整个庭院，从下往上的。非常漂亮，蜿蜒崎岖的小山道的这种感觉，小的红砖铺的台阶非常的好看。而且刚才跟上面的时候跟大家介绍了，那边有一个侧面的步道，直接去这个私人的海滩。这家非常豪横，因为它是边户，再往那边没有了，所以他自己在这边还做了一个门，从中段开门截胡，从这边直接可以从步道从中间直接下去到他的私人海滩。这个物业费一年多少？两万多。一个月两千多，大家觉得值不值？私人海滩是有二，不能说二十四小时啊，就是它的 beach 的 open time 是有那个执勤的 lifeguard， 就救生员的，所以是包括在内的。还有好小区的什么 clubhouse， 网球场，还有很多的公共设施。其实，在这个价位来讲是 OK 的。那可以看从这边两步啊，就是一进门正门对的最好的景观就在这边，可以看到整个私人海滩的海岸线。哎，这社区的人还不少，你别说，海滩上人还是有一些的。那今天天气也比较给力，而且可以看到整个房屋的外面都是这种红砖、小的瓦块，上面这种白色的木板的搭配的墙，非常的英式或者是法法国的乡村风格的小房。而且，看到它的一些细节啊，大家能猜到这个是什么东西吗？这边一个像小屋檐一样的地方，还有一个小的门，像不像是哈利波特或者霍比特人的那种小屋？但它不是。它只是藏了一个电压的那个 breaker， 它的电压的 box 放在这个小门的后面而已，就专门为它做了这么一个小的空间，非常的精致考究。那我们院子的前半部为大家介绍完了，跟着我们进去看一下这个别致的房子的室内。正式进到室内来跟大家介绍，房屋呢比较传统，因为海边的这种度假房子，屋主买来实际上就是放着，他可能度假来不来都不知道。一千九百万就放在这边，木质的门进来以后可以看到它这种法式的小门窗，铁艺的门窗非常的漂亮，古朴。整个室内的地面全部都是用实木的地板。双开门进来以后，第一个空间是它的正餐厅的位置，可以看到它正餐厅尺寸是没有问题，地面、墙裙、墙纸以及上面的 drop ceiling， 还有一个像鹿角一样形状的这个挂灯挂在一个八人桌子上面。桌子很大，坐十个人也是没有任何问题的。这就是它正餐区的空间，那边还有一个小的休息的备餐区的位置可以等待。我们从这个区域出来，右手边是上楼到它的主人房休息的卧室，一会儿上去为大家介绍。跟着我们再往这边走，这边是一进来的一个 living room， 壁炉可以烧真的火的，做了一些简单居坐的区域的布置。左手边从这边下来，正式。到他的厨房，为大家介绍一下。厨房呢，大家就不要挑了，因为怎么说，这种一九三三年啊，老式的这种乡村型的法式乡村型的房子，厨房不可能是那种大开放型的户型。那个年代没有这种户型，它也没有翻盖嘛。
可以看到台面呢全部都是重新用的天然石料做过翻新，白色的这些柜子，第一个 sink， 打开窗户直接看海风，而且它这种窗户是那种老式的，就我不知道大家以前有没有生活过啊，就老一点的房子，木质的那种门窗，铁艺的这种门梢。推开这种感觉多有画面感！一打开，要是一个漂亮的包着头巾的姑娘啊，向你招手的那种画面感，一下就有了。往这边走，还有一个小的，哎，之前跟大家介绍过这种铜制的铁打、手打的这种小的一个 sink， 放在这一侧。这边呢是它主要的 cooktop 的区域， 4 8寸的 cooktop Viking 的牌子，上面是它的抽风，背面全部都是用红色的烧砖做的一个铺衬。那它的什么烤箱啊，对不对？全部都放在这一侧。这边有一个小的挂灯，以及它简单的一个坐的区域，冰箱 build in 的放在了这边，也能满足所有的需求。从这边呢是一个开空的地方，上面正好就是那个 living room 的地方。我们稍微再转过来一点，台阶往这边走，有一个门，这个门打开直接就能到侧院，一会儿出去可以为大家详细的介绍。那我们现在往上走，给大家介绍上面的空间。到这边以后呢，就回到了它客厅的这一层。首先，我正对的是一个 powder room， powder room OK， 装修也很有年代感。在海边度假风嘛，大家在很多装修细节上就不要那么高的要求了。因为这个房子最惊艳的，实际上还不是它的室内，但室内我完全可以接受啊。而且很有特点，我很喜欢它很搭配的一点，给大家看一下，它里面的擦手的这些卫生巾全部都是那种海洋的那种星星啊，什么叫什么？海星海星的那种图案做的非常非常的好看，漂亮，很有特点，也很用心啊。身后那边过去之前，先看这一侧是他早餐的区域，早餐区域等于从厨房这边上来嘛，而且这边正好还是一个镂空的，就是那个年代很多房子大家其实都能看到这个建筑的这种特点，经常开动啊、镂空啊、采光，而且它屋顶确实是不高，拿手就能摸得到。那这边简单一个早餐。打开以后，那有一个小阳台，有一个坐的区域，可以从这个好望角直接看到你整个的海岸线，景观也是非常好的。那我们去后面之前啊，先跟我们镜头拉回来，往这边走，到它的二楼，为大家先介绍一下它上面的主要的卧室的空间。上到二楼左右各有一个房间，先跟着中间的这个小的 bridge 直接往前走，就是到了它最大的一个卧室的区域。往上面挑空的屋顶全部都是木板的实木木板铺设，往这边走，壁炉、烧真火、阳台打开可以看到海景，一会儿出去给大家看一眼啊。先来这边，马桶、卫生间的位置，过来转角 ，double sink， 简单的石料台面，按摩浴缸，以及一个淋浴的地方。半环绕的这种伸出去的浴缸的位置，从这边也能看到非常好的景观。而且我们在镜头回来一点，到这一侧有一个非常有意思的空间啊。从这边过来，这是它的衣帽间，正常的全是木板。开始进来还以为是桑拿间呢，但最有意思的是，看，你看 Lucy 能不能看到就这块？大家能猜到这个是什么吗？它竟然。哎，它我一直在想，它有没有变形的功能？它没有，它就是台阶，从这边能上去。上去是什么？上去是一个完全不一样的一个，怎么说？也是衣帽间、储物间，很有意思。给大家看一眼好了，来，从这边爬上去。哎呦，真的是不好爬。哎呦，哎呀，啊，别有洞天啊，这个地方。就是一个房屋尖尖的顶，那从这边是窗户，嗯，打开还能看到远处的海滩景观，柜子全部都是打好的柜子，都放在这边了，还有包括这边也都是打好的柜子，我们现在下去继续为大家看，哎呦。这个稍微稍微腿脚不灵活一点人根本上不去，我觉得这个设计不明白啊。反正就很有这个房子，就很多地方都很有意思。那我们这一侧完了以后呢，出来到这边是它的阳台的位置，可以打开是它中段的阳台。这边出来以后呢，也可以看到你前院下面的位置，而且从这边可以看到更漂亮的海岸线。
、景观、沙滩上的人都看得到。主要是从这边开来开门出来，在这边坐一坐还是挺不错的，是不是？那么回到室内，继续往前走，通过中间这段的小吊桥，这边是一个小开窗，这边挂了一个灯。也是挑高的顶的设计，上面是这种玻璃制的顶啊。我们再往前走，中间过来的这是一个套间的位置，身后是它的衣帽间，这边放了两个 twin bed。小朋友啊，家里来的人可以偶尔睡在这边。侧面是它的卫生间，可以洗澡的位置。中间等于这是一个中段的卧室，而且中段的卧室的特点呢是。来，打开以后，出来，房屋中段呢是它另外的一个阳台的位置，下面全部都是用防水的木板做了铺设，冲海面的这一边呢也全部都是用这种钢化的玻璃啊做了一定的遮挡，怕你有海风吹嘛，所以你晚上坐这边 day bed 躺在这边，看一看海景，吹吹海风，在这边 hang out 一下没问题，从这边也能看到你整个房屋前面这个小村落的这个感觉，也是非常的漂亮。那么跟着镜头继续回到室内，为大家介绍。回到室内，继续往这边走。这边是刚才呃 family room 上来的楼梯，一会儿下去为大家介绍。中间这一段呢是上三楼之间的一个，算是一个过道的地方吧。从这边可以看到 family room 也是非常的开阔，可能家里主要的人哎一起做小聚的时候就在那边了。那么从这边直接上楼，这个算是个阁楼吧，或者说是。小朋友的一个眺望楼的一个空间，进来以后呢，去那边之前，先来这边可以看到空间不大，只能放一个简单的双人床，法式的小双开窗，打开以后看的是海边，这边是全套的卫浴，可以洗澡、淋浴都可以，简单的石料的台面。那它最漂亮的是什么？就是从室外也是可以看到的，就是这个小双推门拉开以后直接推出来的小阳台，这个小阳台站在这边。可以看到整个海景的位置，那如果从天空的角度也可以看到这个结构伸出来的这个小阳台伸出来的这个小位置非常的可爱，做的非常的精致。这个房子的这个阳台可能是我最喜欢的其中一个了。女生往这边一站，拍个照片，你说美不美？对不对？那我们整个三楼介绍完了，跟着我们一起回到楼下看看它的 family room。好，从这边下来，我们又回到了这个 family room。刚才过来早餐就在我身后的位置嘛，可以看到这边也是一个挑空的设计，全部都是木顶，实打实的粗的实木的顶。这边就是它的一个 family room， 可能全家人主要休息的区域就是在这边了。围炉一坐，火点亮，看一个电视，看着远处的海景，那美不胜收。这边也有一个阳台，打开以后出去，同样能看到非常漂亮的景观。我会反复的跟大家提到这个景观，因为这个房子的景观真的是太漂亮了。那从这边过来可以看到有更多的小飘窗啊，打开以后这种小型的阳台，这边一个大大的 picture window， 可以说主人也是非常会享受啊，对不对？放两个大沙发，最舒服的可能就是这两个沙发了，对不对？你往这边一放，往这边一坐，看着这个海岸线，人来人往，下面戏戏戏水的这些人群啊。海滩上吹的这些白色的这些浪花，远处的这些峭壁，非常的漂亮。不得不说 ，Laguna Beach 这个社区可以算是非常非常的顶级了。什么是海边的生活？这才是海边的生活。那左右各有两个门，右边是去后院了，一会儿为大家介绍。最有特点的是这儿啊，就关上门以后，大家可能觉得它就是一个 closet， 对不对？觉得这大小它就只能是 closet 嘛？你看这个宽度，对不对？但你想不到的什么，就是我们现在站的这个位置下面是有一个卧室的。从上面通过，大家就能看到，它里面的设计像是那种船舱一样的设计，对不对？从这边呢，是直接可以到它的下方，可以看到全部都像一个船舱一样，一个一个的口，包括下面的台阶也是这种旋转的台阶，要一直往下转，最后转到这一层，哎，来到了它的卧室，卧室尺寸不大啊，也是简简单单。比较偏度假风格的房子嘛，室内就没有太高的要求。这样的也是这种半截的开门<咳>，打开了以后，可以看到外面室外，对不对？
那回到这边可以看到，就是刚才从二楼上来的楼梯的空间。那么这边呢，是它的卫生间的位置，也是简简单单淋浴就好了。这边也是有一个门可以出去，一会儿详细为大家介绍。那么现在回到上面，继续为大家来介绍它的后半段的院子。从侧面的门出来，这刚才跟大家介绍的后面的步道，可以看到后面步道其实做的还是蛮好的。水泥的地面方便清洁人员，包括下面除草的人员搬一些物品、工具方便嘛，所以它比做的比较平滑。但你可以看到门廊啊、弧形的上面的这个房檐做的都是非常非常好看的。那么从这边走，一个简单的拐角过来，这边呢就是它房屋后院最靠后的地方，为大家介绍一下它房屋后面的设施。到这边呢就是它房屋整个靠后面的地方了。我特别喜欢的就是这个小荡秋千椅啊，在这边一个半弧形伸出来的位置，坐在这边看着下面的海风，哎，早上起来在这边荡个秋千，多舒服啊！这个房子真的，我觉得应该没有哪个人能不爱吧。愿意在海边生活的人，这才是真正纠集的海边的房子。而且刚才跟大家介绍了，那边有一个公共的步道，这边还有一个自己房子修下去蜿蜒崎岖的步道，这要花很多钱在这种悬崖峭壁上修这种步道的，它不用公共的，自己还修一个。这个社区里并不是每个房子都拥有这个自己的过道的。那我们这边哎，还有一个圆桌，可以坐在这边，对不对？看看这些远处的景观啊，海景都是可以看得到，非常的舒服。那这边呢也放了一些。高八椅，方便人坐在这边看景观嘛。那么镜头再往这边一点，身后的位置是二楼的那个卧室，就是很难下去的卧室的卫生间的那个小侧门。刚才跟大家介绍过，身后的这个位置呢，就是它的户外 barbecue 的区域。没错，身为豪宅，不管怎么样，一定都得有一个户外 barbecue 嘛。那就在这边区域也是应有尽有，所有需要的东西都已经该给到的给到了。那我们从这边呢？整个房屋上面一层都介绍完了，那它最精彩、最漂亮、最大的特点呢，无非是它的私人海滩。我们下去一起看看它美丽的私人海滩。这个房子的海滩，刚才我和 l i k i 商量，就是它能能叫 private beach 吗？看你怎么理解，是不是？因为它 private 呢是外面社区里外的人不能进，但是我们这边确实也有那种 private beach， 就是真的就是只能自己这一家人用，外面其他的房子是用不了的海滩，那个就可能就是专门给单人的 private beach。它这种属于是 community， 就是社区的，只有社区的人能进，社区的人能用，其他人是不能用的。那我们从这边呢回到了正门的地方呢，哎，我们从它这个自己开道开的小道下去。给大家看一下它的海滩的地方。海滩的步道呢，我们给大家展示的原因呢，是觉得还是蛮有特点的。包括这种铁质的木栓的门，木门打开的这给人的这种感觉，非常的有一些得关好，别到时候人家家，人家跑到咱们家来了，是不是？从这边过来可以看到，哎，这个步道修起来不便宜了，从上面一直下来，那边还有一条更长的，是不是？那中间可以看到这些偏热带的植物啊，这个天堂鸟啊。棕榈树啊，而且它的步道因为并不是那种公共的步道，你可以看到它的整体的维护是很好的，没有那么多的人来回的踩踏。那你社区的物业费其实这些都是包括在内的，周围鸟语花香、竹林，下面有那些溪水从上面一直流下来到海边的这种小的暗泉、暗涌，呃，整体来讲环境非常的好。你早上在这边走一走，应该很舒服。可以看到左手边这边就是它整个房子的这个挡土墙的位置了，它整个房子是靠这些挡土墙撑在上面的。这个，所以很多人看房子不能光看室内的装修，当然室内装修是一部分钱了。但是你看这个房子很多钱要花在这个地方呢，这还不是小的地方，这可能要比室内的地方要贵出很多呀。那我们再往这边走，可以看到从上面下来还是挺高的。目测我估计有多少米啊？雷克这个得五十米有了吧？我觉得从沙滩到上面五十米肯定有了吧。哎，这个海滩还有一个特点
，就是我们在这个频道里当然不能说啊。不能说这个海滩，就这个社区还有一个特点，非常有意思。从这边过来，到了一个转角口，从这边再转一个弯，蜿蜒崎岖。我不知道以前大家有没有经常去过海边，如果经常来海边的时候，海边这种步道，只要去过洛杉矶海边的朋友，应该都会体验过。非常的难走，石块啊、地面啊都是不好。但你看它这个完全没问题，我觉得相对在这很多的海边下来的步道，它已经算非常好的一个了。这边有说嘛，就它的 lifeguard 救生员 on side。不光这边一个，那边也有。然后到这个区域可以看到，就是你如果玩完水啊，对不对？上去之前你可以在这边冲冲脚，淋个浴，把身上这些水啊、沙啊冲一冲，再上楼。它都是想的非常周到了，已经。我们再往这边走，这边呢就正式到它海滩的位置了。可以看到，它因为这个海滩就人很少。也不像是很多其他的这些沙滩啊，人又特别的多，所以它整体来讲沙子又干净，没有任何的脏的东西。我们从这边也可以过来看到，这个海滩的运动，比如说你晒个沙滩，想划个冲个浪，对不对？沙滩排球，所有你需要的沙滩的运动都可以在这边完成，包括下面也有垃圾箱，对不对？都放好了，就是你不需要把垃圾再带到上面，可以在这边就有扔，物业费也是包含在内的。旁边全部都是悬崖峭壁，跟大家说了，就是这个社区里面，虽说一排都是靠悬崖的房子，但只有这一栋，还有他们那边还一栋白的，就是这两栋有自己修栈道，从上面一直下来，可以看到整个的环境是非常的好。那节目同样，我们今天又在最后呢，跟大家说一下房屋的基本数据。我看大家有几个猜的对啊，六房七卫，一千九百万，没错，一千九百万，他只是放在这儿自己还不住啊，室内的面积。五千尺出头，占地面积零点三三平方英亩。那这栋房子呢？今天我们就完整的为大家展示完了。最后呢，跟大家分享一下美丽的夕阳。我们的视频到结束了，喜欢视频的朋友记得点赞、关注，下期再见，拜拜。